Aujourd'hui, on va rencontrer la compagnie de théâtre Satellite Théâtre, qui existe depuis 2009, si je ne me trompe, qui fait du théâtre d'objets, euh, du théâtre clownesque également. Et euh, aujourd'hui, il travaille une pièce qui s'appelle « Les trois mousquetaires, virgule, plomberie oh, ». Pas de virgule, non, non, Pas de virgule. Alors, pas de virgule, plomberie. Et euh, je vais laisser, en fait, vous expliquer un peu c'est quoi la pièce. Mais avant de poursuivre, je vais juste vous dire pourquoi ils sont là. Euh, nous, en fait, on reçoit des artistes, oui, qui ont des œuvres déjà complètes, qui sont prêtes à être diffusées, qui sont prêtes, qui sont, en fait, terminées, en partie. Mais eux, ils viennent ici pour la développer. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. D'une idée à une autre, ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Il y a des nouvelles idées qui émergent également et c'est là qu'ils sont rendus. Exact. Ben, en lisant le livre il y a quelques années, je trouve les mousquetaires très très beaux. Ouais, ils sont très beaux, ils ont des belles valeurs, ils sont nobles, ils sont forts, tout ça. Puis je me demande les valeurs, les thèmes des mousquetaires, où, où sont-ils dans ma vie aujourd'hui? Et puis doucement est née l'histoire d'un personnage joué par Frédéric qui s'appelle Dave. Et Dave, c'est un, un gars qui est plombier, puis qui ne veut pas être plombier, qui est devenu plombier parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Euh, il a fait un choix, il a manqué ses études, euh, il est maintenant plombier, puis il faut qu'il vive avec. J'ai étudié en droit, je vais faire mon barreau. Maman avocate, papa juge, tu vois le genre. Ouais. J'ai triché. Puis, il cherche la noblesse puis la quête dans sa vie de tous les jours. Fait il est où le rêve? Fait notre travail de recherche cette semaine, c'est de développer du vocabulaire physique qui va nous servir plus tard quand on va être en train de monter la pièce de façon plus claire. On a deux personnages ici qui vont se parler au téléphone. Ils vont se parler au téléphone, mais on veut éviter que sur scène, on ait deux acteurs qui prennent des téléphones puis qui se parlent. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus intéressant? On cherche comment rendre ce téléphone-là dynamique dans les corps, puis comment appuyer ce qui se passe chez eux avec les corps des autres acteurs. Ça, c'est notre, notre grande question aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est une maudite belle fin. <rire> 